ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சப்பாத்தியும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் சப்பாத்தி மாவும் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கணும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல சாஃப்டாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி பிசையும் போது நம்ம கை மேலே ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறோன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு அளவு தெரியும் இல்லையனா அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ பிசைஞ்சோன்னா சப்பாத்தி வந்து ரஃப்பாக வந்துடும் இல்லையனா நல்ல குழக்குழன்னு ஆகிடும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் நல்ல பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி பிசையிறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இந்த மாதிரி மெதுவாக நீங்கள் பிசைஞ்சி எடுக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன கட்டி எல்லாம் கூட உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டாக வந்துடும் அப்போ நீங்கள் சப்பாத்தி சுடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் நல்ல சாஃப்டான டோ உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இதை நீங்கள் சின்ன சின்ன பாட்டாக எடுத்து சைடில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்ல தின்னாக நீங்கள் திரட்டி எடுத்துக்கோங்க நல்ல மெலீஸாக திரட்டும்போது உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான சப்பாத்தி கிடைக்கும் இப்போ எப்படி திரட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் நல்ல அழுத்தம் கொடுக்காம நீங்கள் மெதுவாக திரட்டினீங்கன்னா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மெதுவாக திரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் திரட்டும் போதும் இந்த சைடு அந்த சைடுன்னு பார்த்து திரட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே சைடாக மாவு போய் நிற்காது இப்போ சைடில் ஒரு சப்பாத்தி கல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த கல் சூடான உடனே இந்த சப்பாத்தி எடுத்ததில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கலர் மாறாமல் தீயாமல் இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்கன்னா அதே மாவு கலர்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு தீயாமல் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டிங்கன்னா போதும் நல்ல சூடான கல்லில் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வேகாமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் அந்த கருப்பாக வரதோ அதெல்லாம் இருக்காது இந்த சைடு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு தான் எண்ணெய் ஊற்றுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு சைடும் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா அது நடுவில் மட்டும்தான் வேகும் சைட்லலாம் வேகாது அதனால் நீங்கள் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் மிடிலுக்கு கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி அழுத்து விட்டிங்கன்னா சைட்லலாம் கூட ஈவனாக உங்களுக்கு நல்ல வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் மிடில்லையே திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா மிடிலில் மட்டும் நல்லா தீஞ்சிட்டு சைட்லலாம் வேகவே வேகாது அப்போ உங்களுக்கு நடுவில் ஹார்டாகவும் சைடில் எல்லாம் மாவு மாவாகவும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பி போடும்போது சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் மிடிலில் வர்ற மாதிரி நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு சாஃப்டான சப்பாத்தி கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாலும் அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹார்டாகவே ஆகாது இப்போது சப்பாத்தி ரெடி ஒரு ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சது ரெண்டு தக்காளி துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சது ஒரு துண்டு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு இரநூறு கிராம் பன்னீர் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை பட்டர் சால்ட் மிளகாய்த்தூள் இதுதான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடையில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்து அது நல்லா உருகந்துக்கப்புறமா ஒரு துண்டு பட்டையை அதில் சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்ச ஒரு வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்ல கண்ணாடி போல் வதக்கிக்கோங்க கண்ணாடி போல் வதங்கதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்ச இஞ்சி பூண்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் 
சேர்த்து வதக்கிட்டு இப்போ கட் பண்ணி வச்ச ரெண்டு தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அது நல்ல மசீர வலைக்கும் நல்ல வதக்கிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஆறி ஆறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல மையை அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அதே கடையில் மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு பிரிஞ்சி இலையை கிள்ளி அதில் சேர்த்துக்கலாம் பிரிஞ்சி இலை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி இதில் சேர்த்து நல்ல வதக்கிக்கலாம் அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கை விடாமல் கலரிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையன்னா அது நல்ல அடி பிடிச்சிரும் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க நல்ல சைடில் அந்த பட்டர் நம்ம எவ்வளோ பட்டர் போட்டோமோ அதெல்லாம் சைடில் வர்ற அளவுக்கு நல்ல வதக்கிக்கோங்க இப்போ அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்ல வதக்கிக்கோங்க நான் இப்போது வெறும் மிளகாத்தூளை தான் எடுத்துருக்கேன் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மிளகாத்தூளை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்ல வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்ல தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்ல திக்கனும் இருக்கக்கூடாது அதனால் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல கொதிக்க விடலாம் நல்ல தலை தலைன்னு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இரநூறு கிராம் பன்னீர் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒன் ஒரு ஒரு துண்டாக அதில் போட்டு நல்ல மெதுவாக கலரி விடணும் பன்னீர் போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அவசர அவசரமாக கலர்னீங்கன்னா அது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பன்னீர் போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சா நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி கடைசியில் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் 